Uh, yes, of course, Minister uh, Kasamalu, niko na Bambo a long time. As you know, last time kufanya interview kwa 2022. And this time, 2023, tukona it tena. Uncle Bambo. Shwari? Ah, shwari ndugu yangu. Kama kawa? Kama kawaida. But then, abidi ni kupa ishima yako ba na shikamo? Haina shida maliaba. Marihaba. Eh, maliaba. Uh, nice. Um, now it is meruli chaina kwenye game. Wena manao mimtanga, mnafanya vizuri sana. Communication yenu na combination yenu miyoka ni combination bora ya mdaote sana. Ni nani ali mtafuta mweza kili mfanya kazi kama zamani? Uh, ni ule ukalibu tu. Ule ukalibu tu lionao. Ndo unafanya ya nakuwa hivyo. So, uk ukaribu enu, mlejikute tulabe mna combination pamoja, mnafanya tena kazi kama zamani? Eh, ni kwamba, tunapofanya mimi na kazi, tunafanya kazi ndipli, sio partial. Ya, tunafanya ndipli, tunafikilia sana, <coughs> na jaribu kufanya kitu, kabla uja kifanya, unakiangalia kitu je, kina manti kigani. Eh, lazima ujue. Kwa hiyo maanyingi sana wafanya kazi, tunafikiria, tunakaa, tunapanga panga vitu, kila moja na baki anakuwa na vitu vyake vya kuisindikiza zile, skripti zake. Vizuri. Yeah. This time mpo sana kwenye digital platform, I mean YouTube wapi. Um, Hamkona aja nyi kuruli tena katika MTV haya kama vile uh, Clouds, Wasafi, EFM, Teams FM, Azim TV na TV Tofoto Fauti. Unajua unaangalia swala ambayo unaweza kalifanya kwa mda ule. Mara nyingi sana ukisubiri wanasema mwenye la ajipe mwenye. Ukisubiri mtu wakupe la, haneza kakupa leo wakakupa mwakani. Ukisema upate connection kama hizo. Meneze katokea mambo mengi, program nyingi. Lakini unatakiwa uwe, uwe wani mda ote. Unafanya aji, unatafuta mbadala. Kwa kama hivyo na situ metumia kuonyesha vile vitu vietu. Kutumia... YouTube angalau inakuwa ni PC fulani lakini PC ile tunakuwa tuna, tunajaza tuna, tunajaza maana yake ndani ya hata muda wa nusu saa eh mtu anaweza aka feeling akaona hao walikuwa na maana gani utunzi tunaojaza mule mitego na nini inagalimu hata uta, utazamaji wa, wa, wa picha ya muda wa nusu saa eh japo kama unaweza tukapiga dakika 10 tu Deka, deka nane, deka tatu, deka nane Lakini inakuwa inaeta ujumbe zaidi Tufauti na hili ambayo unezo kwa yangaya nusu saa okay. Yeah Saa Utofautu enu wa kipindi kili na sasa hivi ni upi ambayo mnaona katika tasni enu inyo ya wili Mimi nafikiri kwa mba utofauti ya kuna Utofauti ni kukaa tu kuchimba tena eh, Kuchimba tena kwa sababu Hilifikia tuwa tulifanya, tukawa Tunaona tuchukue me, tuchukule tu vitu ambao viko juu juu. Lakini kumbe kuna aje ya kuchimba kwanza. Mwananchi unapo mpelekea kazi, umfundishe pia umomo ndani. Umuelekeze. Hause wana. Hata kama kubalansi maisha, umuelekeze umomo ndani. Uwe naweza kana nakawa na cheka, lakini kuna baazi siku, haka iga. Haka una na mambu ya kaka muendea sawa. Emi ya mbiye, wakati ule mkwamu na unikana, mkwamu na majina, lakini mkwamu na pata pesa ndogo sana. Kukompia na majina mbomu likuwa nae uh, Unajua Mteja ukimfundisha Kununua utumbo wa kuku Kwa, kwa, kwa utumbo wa kuku Kwa shilingi tano Ata, ata kufosi yeye Ata kufosi yeye Kusema kwamba Bwana tuzidishie bwana Tuzie mshingi shingi kumi Au kama buku tuzie alfu mbili Nendakiwa wewe ndo upandishi Menelewe Kwa saivi katika mazingira na nyakati zilivyo Kosti zenyewe na ukweli ulivyo na Teknoloji elivyo kuwa Mambo ya nazidi kuenda hivyo Kwa sabu unakuta mtu saivi ya neza kaishi maisha yake Kupitia tu mtandao tu mtu anaishi Eee hey. Mimi kuna jamangu mmoja anaitua Dr. Tesha Ye, ni doktor, lakini doktor kasomea kisasa kwenye Hana amesoma na pia, lakini pia Amesomea kwenye mitandao vizu zaidi na elimu ili anayo Hata dawa zake kizikuta na zutumia zi anaziagiza marekani Wapi Hakimletea mtu kweli ya napona faster eh? Na dawa hiyo inakuwe na hela nyingi Umenelewe eh? 
yeye anatibia na ukimuita anakuja popote pale nchi yoyote ile sawa na ana connection nyingi anaweza katafuta labda eh, wewe ukao unahitaji labda kuku wazuri eh, kutokea labda kutokea mburu mburu siji wapi au kondoa huko yeye ana contact za kondoa ukaletwe kuku kule wanachukuliwa kwa gharama yao kule uh, price take tax yake yeye yeye anapata kuela lakini kuku amekufikia kishaongea na mtu wa kondoo ameletiwa kuku hela hela iliyoingizwa yeye yako yake na yeye tax kia kitu yuko hivyo kwa hiyo kila mmoja na namna zake jinsi yake kufanya kwa hiyo sasa hivi jinsi ukiona wewe unalemaa upate chochote basi bado uko nyuma okay. yeah. <laughs> Nataka tuzungumze kitu kimoja. Ndiye. Mimi na wewe. Unaposikia uh, vijana wengi kwenye mahusiano hawadumu sasa hivi kwa sababu ya ukosefu vitu fulani. Picha gani ambayo inakuja haraka haraka? Hawadumu kwa sababu ya nini labda? Yaani kuna vitu kuna vijimama wao wanafanya vijana wengi wasigumu katika mahusiano na ulezi si mitaani huko. Da, yaani hiyo chimbuko lake unajua ni nini? Chimbuko lake kwanza ongezeko la watu menelewa eh ongezeko la watu alafu pia utandawazi kukua zaidi eh, kuna wakati sasa hivi unaweza kumkuta mwanamama akakaa kwenye katikati wanaume mia moja akafanya nao biashara na asiteteleke menelewa eh kwa hiyo sasa hivi vijana inakuwa simple sana kuna nini kwa sababu pia hata akikosa yule rais sana kumpata mwingine faster Eh, alafu pia kuna ile kuzoeana. Umeelewa eh? Kila siku hapo hapo, kila siku naudi hapo hapo. Yeye natakiwa moyo kuvumilia. Zamani watu walikuwa wachache na mrudia wewe unakuta bado anakuwa mpya. Yaani sasa hivi kidogo tunamkuta kashachaka. Au mwanamke anaweza kukuchakaa wewe. Au kumchakaa yeye. Mkachaka mkachakazana. Eh mkachakazana. Kwa hiyo unatafuta unatafuta kumbukumbu la tolati jipya. Unatafuta mtosho mpya au kwapa jipya jasho jingine eh unaweza kiangalia tu sasa wewe unaweza kukaa na mkeo kageuka tu hata kama umeao usingizini usingizi unakwambia wewe mkeo hujamwangalia wewe mkeo self yake eh kwa hiyo kutana alafu nyingine nayo unakuwa kama unakuwa unachanganya liesu sawa ulibatika kusikia story ya kama na Yesu kuonga magari kwa Kajara eh Oshe kumunga mwanamke gari. Na unaweza kumunga mwanamke gari. Ndio maana hapo mimi nasema bwana kuna sababu. Kuna kwa gana sababu. Umeona? Na sio yeye wa kwanza. Oh. Watu wanaonga hadi nyumba. Watu wanaonga magorofa. Kusa gari. Ah. Kwa hiyo ni ni namna tu inatokea tu kwa mtu ikatokea afanye hivyo. Okay. Eh? Sawa. So, Walivu rudiana wale wawili, uliona kwamba pengine wangedumu katika mahusiano yao? Ah, kudumu sio rais. Kwa nini wasingeweza kudumu? Uongo, nini wewe utajitahidi utamwambia hiki hataki anakuona tu. Yaani utafikia ana 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 nani? Ana X-ray machoni kila ndio anamwambia yeye anashalijua. Kwa hiyo yeye anakuwa mwalimu kwa kina mama kwa hiyo yeye anaweza akasema tu anaweza hapa nikaenda nikaenjoy na sinaambia chochote na nikaudi zangu nikaendelea na kago zangu. Na ya. Unatamani kuona marudiana hao wawili tena labda wafunge ndoa. Na mimi nafikiri kwa sababu ishakuwa ni mara pili tena. Ni waachane moja kwa moja warudiane tu. Ah mimi siwezi nikashauri waachane au warudiane. Wao ndio wanajua maana sili ya mtungi mara nyingi anaijua kata. Ndio anazama kule anajua kama kuna nini kuna nini. Wao wenyewe wanafahamu lakini katika mtazamo wa watu wengi mpaka sasa hivi kwanza before toka kipindi kile ni too much. Eh ni too much sana. Bora kaushiane tu. Mkausho sometime. Eh, mkausho tu. Okay. Yeah. Kujizawadia gari ni sala muhimu sana eh ikitokea umepata mafanikio si ndio? Yeah yeah. Tumeona mtu kama Jumalo Kole amejizawadia gari na namfahamu Jumalo Kole namfahamu. Namfahamu. Amejizawadia gari lakini watu wengi wanapinga kwamba jamaa inabidi atafute kadi. Kwa nini watu wengi mtu kujizawadia kile cha thamani waga hawakuamini lazima akupinge? 
Na kwa sababu hizo ni tekniki za ki, za kitasha. Hapa bado ngeni. Kwa mtu mtu ana, anashangaa. Hata achana na gari mbali tu. Ukisema unajizawadia una, 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 una laba tu fulani kali. Watu waamini anasema yule hapa kapewa ile. Au sio bwana. Au ile laba ile kainunua bei kama kainunua mwenyewe basi kainunua buku mbili tu. Wana wana wanakuwa wanashindwa kuelewa hata licha hiyo tu hata hizi best days sijui unazoziona hizi kuna mwingine hajafanya na ana mpango hata kusikia wala hazijui kwanza kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuja ni kama kwa hiyo unaweza watu wakabisha waka ni kawaida kwa sababu bado vitu vigeni mm. kulikuwa kuna vuta ni kuvuta wadogo zako bwana kati ya Rayvanny pamoja na Harmonize kila mtu akimshambulia mwenzake Nataka ni fam bambo kati ya harmonize na rivane kwa kwa nani msanii mkali Hapo ananipa kazi kweli yani kwa sababu kila mmoja ana ukali katika namna yake yani kwa ujumla ile kimziki nani noma kuliko mwenzake Bwana kila mtu alikuwa anavutia ana, ana upande wake kamba mm. Mimi bwana nikwambia ukweli ndugu yangu. Naongea kitu ambacho kiko lili. Hata au nikuulize wewe swali. Walipotoka kule walikoanzia mambo yao. Kati ya wawili nani alichelewa kusikika? Nani alichelewa kusikika kati ya wawili? Kuna mmoja alichelewa. Nani alichelewa? Eh, kitu kinani lakini mmoja alichelewa. Ndio useme. Natumia shule niko boarding kwangu wasipatilisha na muziki. <laughs> Ulikuwa shule wakati juzi tu hapa. Ndio niko boarding kwa niko form 2. <laughs> eh, Levan alichelewa sana mpaka watu wakasema vipi na nini. Mmenelewa eh? Amonize aliwai. Amonize wanaweza kuwa na level hiyo hiyo ya, ya utunzi kwa faster kama Levan lakini harmonize yuko faster zaidi yuko faster zaidi na anapotoa nyimbo yake mara nyingi anakuwa na utunzi fulani ambao unakuwa tunaita tungo tata unaona eh tungo tata yani anatoa tungo tata nyimbo zake zinakuwa zinaeleweka nje ndani kiumbo ki, kwa kusikiliza kiuimbaji Mm, na mwana kabisa mtu ambaye kajiandaa kapanga hafu nyimbo zake zinakuwa za kibantu zaidi ambazo ziko vizuri eh, yani anaimba hata sasa utaki ukisikia tu anavyoimba unajua huyu harmonize mwimbaji hafu akiimba kwa Kiingereza unaweza kusema da mtoto anakaa huko huko yani eh, yani sio mchezo mimi nampendaga sana nyimbo zake za Kiingereza zile yani huwa anakuta naelewa sana Kiingereza rahisi sana kwa sababu ya nyimbo zake zile. Anaimba vizuri, anajiachia ana gani nini? Sio anababaisha, anapiga harmonize vizuri sana. Kwa hiyo mimi naamini kwamba harmonize iko vizuri sana. Yuko yani ya ujaze na wewe kwa kwa. Lakini kimpunga uh, harmonize wakati anatoka wasafi alilipa milioni 600. At the time ya Rivani ilipofika alilipa bilioni 1.3 yani milioni milioni bilioni moja zile milioni 100 ziwe 10 na milioni 300 pembeni za akiba. Inaonekana kama Ray anampunga kuliko harmonize kwa kuangalia tu hivi. Asi awamu. Pengine hata kipindi hicho toka yule ilikuwa bilioni kwa ukilinganisha na hivi sasa. Ilikuwa samani ile ile. Sio maana ikawa ndogo ya kawa hivyo zinategemea Hei pengine alingia mkataba mkubwa Mwengine alingia kama hivyo Ndo hivyo wache tuwa wamagia ni miela hiyo Au sio bwana Si tuisikie tu kwa kama kwa kuisikia Kwenye ndo wali ataka Mwana bwana Sio soa sisi la kuhuzunika sana Kwa sabu unajua mtuto kichezi ya wembe Mwachie mpe Mwana wana Kwa hiyo ni vitu ambavo vipo Kwa vizungumzi wa vizungumzi hata wakisema tilioni kuminambili Wow. Eh, aina alikiba sio mtu akonesha hela hela sana unajua kuzungumzia hela. Ni kwa sababu alikiba amekuwa mkubwa sana kimziki ki, ki, ki au? Ah, unajua pia unaangalia 
unaangalia mazingira hata kama wewe mwanaliaza unakuwa na mwanaliaza mwingine unamchukia kwa sababu yeye hata muda wa kukimbia bado yeye anakimbia kimbia tu hata mtaka kama mtaka kwenda kula anakimbia eh mtaka kwenda kula anakimbia au mwingine anakimbia huyo unaangalia una lazima umlie slow motion naweza kukupasua msamba wewe kuna wengine wanatulia unaangalia mm huu speed yake kubwa hata mwanamke pia ukiishi naye ukiona na speed defu huyo atakuingiza kwenye ujambazi achana naye umeona kwa hiyo unakwenda kila mmoja anakula na jinsi yake jinsi ilivyo ndivyo jibu lake lilivyo kumi ndio naenda gave katika maisha eh ndio inavyokuwa hivyo wewe tulia bora yako yanakwenda tulia ndio maana yake yeah na uh, tuzungumzie uh, hili swala la uwasanii kutengenezana mabifu ya kushindana kipesa tuna defend vipi ni ushamba au ndio ujanja wa kisasa mimi nafikiri hii sawa sawa na ile ile, ile, ile kamali unaosikia sana sasa hivi watu wanapigana na simu wewe oh, umepata smart eh, smart inchi ya 58 milioni mbili sijui nini eh tajiri anamuita tajiri wewe simu ndivyo inavyokuwa kwa sababu wao wanaozungumza hao wanaosema wanashindana hivyo ukija kuwafuatilia nyumbani kwake achana mkoani tu hapa pale Islam ana ndugu yake hata chumba ana menelewa kwa hiyo sasa hivi Tanzania tumeingia kwenye kamali kubwa sana ya kimaisha e, changamoto za kimaisha kutishiana yamekuwa mambo mengi sana lakini unakuta kwamba yeye mwenyewe mtu anaweza kumzungumza maneno haya ndani huko anaogopa Mungu wake anamuogopa kwamba njie kule kijijini ndugu zake wakoje au familia yake ilikuwa inamzunguka hapa mjini huko Dundangulu mbali hapa pa town ikoje <coughs> kwa hiyo ule ni ushamba tu wa maisha kwa sababu awamfikia hata robo mtu kama Balesa awamfiki lakini Balesa hana hata ndoto za kujitangaza siku moja mimi na hela hivi na hivi kwa hiyo wao wanajitangaza katika namna hiyo tuna hela tuna hela wakikabwa wanaalamika eh, kwa sababu mtu anakuja anakukaba kweli wakikabwa oh bwana nime bwana nipeni pole nimekaba umetangaza mwenyewe watu wana hela zao wanafanya kazi wanafanya kazi imba mziki igiza cheza mpira fanya nini lakini usije ukatangaza nini siku ya siku kipato chao kitaonekana hmm? okay. angalia kama kina Ronaldo ameenda huko Arabia huko ameingia mkataba wa kutisha safi nini lakini unamkuta Ronaldo ni yule yule bodi yake ile ile mambo yake yale yale mazoezi yale yale anacheza mpira juzi juzi hapo amecheza na timu ya Mastaq na na, na nipi PSG wamepiga akapiga pega yake bao tatu eh aluzi hopu anaenda mbele lakini kwa mtu akianza kushindwa shindwa kwenye mziki anza kutangaza mahali mara wao anajifanya na safiri nenda huko mara wao nimeenda huko kuangalia mpira wa dunia huko kuishiwa kimziki wa tunga eh, tunga fanya vitu endelea na kazi fanya kazi wananchi tunataka la la sana 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 idumu idumu maisha yote yote ya yeah. ndio maana yake msani gani mbali safiri huyo akajikuta na yeye hawajijua wenyewe bwana mimi si mtaji mtu mtaji hata kwa jina hata 1000 moja jina mtaji na hamna mimi sitaji mtu ila tu nasema tu uongo uongo ule unajua correct maisha wakati nyimbo mtu na kuauna inakuwa so fresh tulia fanya vitu tunga nyimbo nyimbo isikike ende vizuri cheza mpira igiza igiza kichwa kwende ndio fanye starehe zile nafanya hiyo nafanya hiyo fanye mbongo cd sana diamond alikuwa shabiki wa yanga bwana shabiki wa simba sasa hivi kama yanga kwa jina manao amekukataa mwanao ya ya aende salama nataka kurudi simba mtampokea ah sisi tunaangalia wewe utakavyokuwa sababu kuna mimi kama mimi unavoniona damu yangu yenyewe kwanza ni rangi nyekundu sawa eh alafu kama nimepokea simba kitambo ukiachana na maswala ya damu sio rahisi sana ni kama mama kirahisi rahisi sana kama nilikuwa simba kweli sio ni kama kilaisi hivyo haiwezekani hata viongozi wa gombani pale wapotee wafukuzani mimi nitakuwa tu bado simba nitajua kwamba kuna timu ilikuwa simba ndio timu yangu mimi umeelewa 
Lakini mtu alikuwa simba alali ki kutoka damu afu aame ujue huyo alikuwa anakuja simba kutafuta mapato fulani alikuja kutafuta hela alikuja kibiashara afu watu wakamshtukia wakamwona mwizi mmenelewa eh wamemwona mwizi wakamwacha kule mbona si wengine tunata uongozi hapo simba fresh lakini tunaikubali kwa sababu sisi ni wale mashabiki wa damu mmenelewa eh ambapo utapolizungumza swala la simba nikaa nimetulia tutabishana mpaka mwisho ndio mimi kwa hiyo ukiona mtu anahama ama anakwenda kwenda anahama anakwenda lakini pia unapohama pia unapunguza na wale mashabiki zako eh sawa sawa kwa bora wa mwaka ungempa nani kwa mwaka jana cha bora wa mwaka kwa mwaka jana mimi ningempa hichi baba kwa nini hichi baba Ah yule bwana sio mchezo. Nafasi ameipambania kinoma noma ile. Yaani wangu wangu kavu kavu na ndivyo inavyotakiwa. Pambana, mara nyingi sana ukiwa mjinga mjinga unakosa haki yako. Yule bwana alipambana, alizungumza, akasema bwana mimi nitamuomba bwana ndugu yangu yule aniite nimweleze yote ya kule. Mimi nije wanipokee wao. Ndiyo vile vile kwenda vile vile mambo yakaenda vile vile na anakwenda vizuri fresh kabisa. Kwa hiyo cha wa kwanza mimi wangu nina hichi baba. Okay. Eh wengine hao hichi baba ndio cha wa kwanza. So the best kwa kwewe. Eh best. Best performance hichi uh, baba. Umesikia bwana mwingia kwa mikataliwa Konde Gang hawamtambui hawa lakini ana force kujulikana kwamba wataki wastake ni Konde Gang. <laughs> Tumezaliwa tofauti. Mnaweza mm. mkakaa kuna mwenzio wewe peke yako akasemaje? Jamani mmoja hapa akamkamata shavishavi yule pale yule kwa ajili ya kufanya experiment ya kufanya majaribio fulani. Mmoja akamkamata shavishavi. Katika watu, watu kumi tutazungushana we atakwenda hata pengine mmoja asitokee. Lakini akitokea mwenye kipaji chake hata aambiwe nenda pale mmoja akashike bomu atakwenda fast. Kwa hiyo mjao ni mtu wa kuharakia vitu. Eh yani yule pale, yani yule pale mwenzio ameshaamua kwamba ana mna ile ndio itakuwa vile basi. Tumalize na hili hapa. Lakini pia kuna kipindi alikuwa na mgogoro na Diva the Boss. Mtangazaji wa Safi. Ni sawa mwanaume kuwa na ugomvi na mtoto kike katika mitandao kijamii? Na Nategemea ume, Umekasirishwa vipi Uyo mtu na mchukulia vipi Kafanyaje Iyo ainaga Ainaga, ainaga kipimo Iyo Iyo hata kiongozi Iyo iyo uneza ka Iyo kiongozi uneza Upia ukachambana uka, uka mtu Kwenye mtandao wangu wangu kiongozi ukavaa boxer na yakavaa pensi nyanya. Yaani hiyo ni toka ni asila hiyo. Hata kama unaweza kuwa una mzamana mkubwa kwenye jamii na wewe ukabishana na mtu ukakubali hata kuvaa pensi nyanya au boxer. Kimadi umlipizie kisasi. Sawa. Kumbuka kuna ushindani bwana wasanii kupima ukimwi na kujionyesha katika mitandao ya kijamii. Hamu na zile mpimo ukimwi ameposti, wakina diva, wasanii wengi tu. Hii tunaiyekaje? Wanautafuta ukimwi wenyewe au wanaelimisha jamii? Na mimi nafikiri hiyo ni nzuri pia. Na hiyo ni nzuri lakini sasa ukiweka okay, watu kwenye mtandao tutajuaje? Baba medit. Natakiwa uende live. Unapima live pale unachukua una, una na watu wa habari wanakuchukua live. Ni nzuri ni, ni, ni moja ikiendelea ni fashion. Eh yeah. inakuwa ni fashion. Sasa tukaikana kamali Na tuka ikia na takamali Upime Nani ya tapima Itakuwa yeneza kuleta tafedha Zika saidia kwenye jamii pia Kumalizie banana hili hapa Umemisikiliza msani wa nandi Yami Anaitua Yami Uyo mimi kwa kweli sija msikia Basi tumalizie hapa la mwisho Una chochote cha kwa shauri Wasani mwaka huu kama shabiki wa mziki mzuri na kama shabiki pia wa waigizaji wa wazuri na washauri nini wasanii kwa ujumla 
Na uh, mimi nafikiri kwamba mwaka huu jamani ni mwaka ambao mimi nahisi kwamba katika upande wa sanaa umeanza vizuri sana. Katika fikira zangu tu japokuwa nina una namba witili wanasema namba witili sio nzuri sana au namba tasa. Lakini siamini sana shufa. Tujaribu zote namba zote ni nzuri. Hii mwaka huu kwa kweli tupambane tukae tutulie tufanye kazi na ikiwezekana jaribu mara kwa mara tusipige mara moja ukapumzika tufanye mara nyingi rudia rudia kwanza mpaka mwaka ukisha uangalie je ulifanya nini sababu siku za nyuma huko mpaka miaka mingi inapita hamna chochote kuchofanya mpaka mitatu inapita hamna chochote kuchofanya tuamke tunapopambana namna hii hata sanaa Tanzania inakuwa halafu pia na ubunifu unakuwa mwingi Tusilale, tuangalie sehemu zozote. Tuangalie kona zozote zote tukafanya tufanye tu. Mambo yatakuwa ndio vizuri wasanii wenzangu. Kabisa. Mimi nakushukuru bwana wako baba. Asante sana pamoja.